नमस्कार रोकटोक मेला अपना स्वागत मी डॉक्टर उदय निर्गुणकर प्रेक्षको कल्याण डोंबिवली ई रविन्द्रन आती कि पूर्वी था अश्विनी जोशी आती कि आता सद्या कार्यरत नवी मुंबई से तुकार मुंडे आती या तीन ही संधि अधिकार बेकायदा बधका विरोधा तिथ तिथ जोरदार आघाड़ी उगड़ी गई आता हेच बना नवी मुंबई तुकार मुंडे ने बेभ्रक कारवाई का सपाटा लवला जैसे हित संबंध दुखावे गे राजकीय नेते बिल्डर आती व्यापारी आते फेरीवाले हॉटेल व्यावसायिक आते मुंडे विरोधा मोर्चा उगड़ला मुंडे निषेधार्थ सोमवार चक्क नवी मुंबई बंद पड़ा पच मुंडे चुकल बेकारा बधका चाप ला गुन्हा है का नवी मुंबईत अनेक फुटपाथ ज्यादा फेरीवाल ऑक्युपाय के होते अड़वले होते नवी मुंबईवाला त्रासत मुक्तता करण चुकी है का भला भला बेकायदा बधकाम आज पड़ी गेली पे अनेक वर्ष गावठात रह गाँवक घरावर जेव तिने हतोड़ा चालवला किंवा एका रात्रीत तुकाराम मुंडे हा हिरो ऐवजी विलन ठरला या गावकऱ्यांचं दुखणं असं की त्यांच्यासाठी ना महापालिकेनं काही केलं ना सिडकोनं काही केलं नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी सिडकोनं त्यांच्या जमिनी घेतल्या रोजगार हिनावला तेव्हा या विकासाच्या नकाशातून मूळ गावं वगळण्यात आली एक पाणी पुरवठा वीज आणि काही प्रमाणात गटार सोडली तर कोणत्याही पायाभूत सोयी सुविधा महानगरपालिकेने त्यांना कधीही पुरवल्या नाहीत साधे रस्ते सुद्धा बांधले नाहीत ज्यादा जमीनी घोजगार देने आश्वासन सिडको न आज पर तीस चाड़ी वर्ष मात्र आता कुटुंब कबीला वाड़ी ज्यादा गाँववाला गाँव बाहर बाजूला गरजेपोटी घर बनली घर मुंडे हतोड़ा चलवला तिथ वादा खरी ठिणगी पेटली गाँववाला भले गरजेपोटी घर बनली पी निुसार बधली होती का हा खरा सवाल है दर निवकी आधी हि घर कायदेर कर आश्वासन राजू दिल जाए त्या आश्वासनांची आजवर पूर्तता का बरं झाली नाही गेल्या काही वर्षात तर या गावांमध्ये मोठे मोठे भूमाफिया घुसले त्यांनी स्थानिकांना फिफ्टी फिफ्टी पन्नास पन्नास टक्क्याची ऑफर देत अनेक बेकायदा इमारती या ठिकाणी उभं केल्या अनेक राजकीय नेत्यांचा त्याला आशीर्वाद होता त्यात पार्टनरशिप होती या सगळ्या आर्थिक साम्राज्याला तुकाराम मुंडे यांनी धक्का लावला त्यामुळे ही सगळी दुखावलेली मंडळी एखाद्या एखाद्या भिंतीसारखी त्यांच्या समोर उभी राहिली त्यांना या प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांची ढाल पुढं करत तुकाराम मुंडेंवर शरसंधान सुरू केलं कधी नव्हे तो कायदा राबवणारा अधिकारी नवी मुंबईच्या आयुक्तपदी आला गेल्या वीस बावीस वर्षात तिथं आलेल्या अधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांशी आणि राजकीय व्यवस्थेशी आतापर्यंत जुळवून घेतलं फार तर असं म्हणूया की हुजरेगिरी करण्याचा धन्यता मानली पण तुकाराम मुंडे तुकाराम मुंडे यांच्या रूपाने एक दबंग अधिकारी पहिल्यांदाच नवी मुंबईत उभा ठाकला त्याच्या विरोधात जनता उठाव करते आहे असं चित्र जाणीवपूर्वक निर्माण केलं गेलं का का खरोखरच हा जनतेचा उठाव आहे जनतेचा आहे की मुडभर राजकारण्यांचा आम्ही कोणताही कायदा मानणार नाही आम्ही नियम पाळणार नाही आमची घरं कायदेशीर झाली पाहिजेत ही भूमिका योग्य आहे का नियमांवर बोट दाखवून दबंगगिरी करणारे तुकाराम मुंडे लोकांना विश्वासात का बरं घेत नाहीत भाजपा आमदार मंदा म्हात्रे विरुद्ध तुकाराम मुंडे असा संघर्ष का पेटला मुंडे आणि प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांची घरं पाडण्याची सुरू केलेली कारवाई योग्य की अयोग्य प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांच्या घराचा हा प्रश्न या मार्गाने सुटणार आहे का की क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा जी आर हा त्यावरचा उपाय होऊ शकतो हा प्रश्न चिघळण्यासाठी नेमकं जबाबदार कोण नवी मुंबई महापालिका सिडको की राज्य सरकार इथले अनभिषिक्त सम्राट असलेले राजकारणी की आतापर्यंत बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणारे महानगरपालिका अधिकारी चला यासारखे असंख्य प्रश्नांचा वेध घेऊयात आजच्या खास रोखटोक कार्यक्रमात नवी मुंबईतली दबंगगिरी नवी मुंबईतली दबंगगिरी सुरुवातीला पाहूया या विषयावरचा एक खास रिपोर्ट अवघ्या काही दिवसांपूर्वी कर्तव्य दक्ष अधिकारी म्हणून ज्यांना डोक्यावर घेतलं त्याच महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात नवी मुंबईत सोमवारी बंद पाळण्यात आला महापालिका आयुक्त पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंडेंनी प्रशासनाला शिस्त लावायला सुरुवात केली उपायुक्तांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेक काम चुकार अधिकाऱ्यांना घरी बसवलं अवघ्या अडीच महिन्यात सत्ताधारांच्या मनमानी कारभारालाही चाप लावला मात्र त्यांनी गावठाण्यातल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला सुरुवात केली आणि वादाला तोंड फुटलं वडलोपाजे जमिनी आमच्या या शिडकोणी व नगरपालिकेने शिडकोणी ज्या हस्तगत केल्यात त्यावरती जे आमची जुनं घरं होती त्याच्यावरतीच आम्ही जी घरं बांधलेली आहेत त्याच्यावरती आता जी कारवाई चालू आहे ती ब्रिटिश तरी बरे होते पण हे लोक त्यापेक्षाही 
एकदम बेकार है तुकार मुंडे चांगले व्यक्ति है जे काम करता ही चांगल है पन आम ज्यादा भूमिपुत्र जो अन्याय होता है तो पर्सनली लक्ष दे आमचलाद नसून हा आम प्रकग्रस्त घर जो अन्याय होता है शासन का सन्दर्भ का वाद है प्रकल्पग्रस्त बेकायदेर घर पड़ने की कारवाई थाम अभी मांग भाजपा आमदार वंदा मात्रे मात्र मात्रे तुकार मुंडे ती फेटा मात्रे विरुद्ध मुंडे अभी जुंपली मुख्यमंत्री कारवाई का स्थगि देवी वादा पड़दा टाकला मात्र मुंडे कारवाई मु दुखावे राजकीय पक्ष एकत्र आनी सोमवार नवी मुंबई बंद पड़ा जे अधिकारी अधिकार नवे मुंबई की पहली महती घी कि इतने व्यापारी कति वर्ष है इतने एपएमसी मार्केट कि वर्ष है इतने प्रकल्पग्रस्त स्थानिक कि वर्ष है तो सभी महति घेन मग हि कारवाई कराला पाजे होता आयुक्त तो आज आम्मी समझ आयुक्त तो समझत नहीं मनु आम पूछ स्टेप आज घया लगे अल्प उत्पन्न घटक जे घट घटक है बैठी चाली घर के देखी सहभागी होते फिरीवा रिक्शावा अभी सर्व कश यठिका स्वयंस्फूर्ति ने हाठिका जी महानगरपालिके जी का दादागिरी है परंतु दबावाला बड़ी पड़ना नहीं तुकार मुंडे स्पष्ट किया बदली जाली तरी बेहतर अभी बानेदार भूमिका है सर्वती कार्रवाई करना आहोत्त गाँव सर्व घर पड़ना आहोत अभी कहीं परिस्थिति नहीं है ज्यादा डिसेंबर बारह पर्यत घर बदल क्लस्टर कॉलेज अर्बन रिन्यूअल स्कीम अब बाबी चालू है आमंत्रित नवी मुंबई महापालिक आयुक्त तुकाराम मुंडे तुकाराम मुंडे जी आप कार्यक्रम स्वागत अपने बराबर है भारतीय जनता पक्षा आमदार मंदा मात्रे मंदा मात्रे जी आप कार्यक्रम स्वागत संदीप ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकुर अपने बरबर यह कार्यक्रम सहभागी होता है संदीप जी आप कार्यक्रम स्वागत आ दशरथ भगत नवी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष दशरथ भगत सुडियो मजा बराबर है सर आप कार्यक्रम स्वागत नवी मुंबईतली दबंगगिरी या विषयाचे दोन भाग आहेत आणि जो पहिला मुद्दा आपण चर्चेला घेणार आहोत तो आपण आपल्या टी व्हीच्या पडद्यावर पाहू शकता आणि तो पहिला मुद्दा आहे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांवरची कारवाई योग्य की अयोग्य नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांवरची कारवाई योग्य की अयोग्य आपण थेट जाऊया मंदा म्हात्रे यांच्याकडे मंदा म्हात्रे आपण अनेक वर्ष महानगरपालिकेचा कारभार अत्यंत जवळून पाहिलेला आहे महानगर पालिके निम महानगर पालिके कारभार कसा चलतो ये नवी मुंबईत अपने जेवड़ी महती है तेवड़ी फार कमी लोकान आल मन हा प्रश्न मैं अपने विचार तो बेकायदा बधकाम पड़ण बेकायदा बधकाम पड़ण ये महानगरपालिके काम है कि नहीं महानगरपालिके काम नहीं पहली गोष्ट पहली गोष्ट कि शिड़कोनी ज्यादा आम् जमीनी हस्तांतरित जर टाइटल क्लियर के साढ़े बारह टक्के वे वाटप तो आज ही परिस्थिति आम आम वरती निर्माण नसती कुछ प्रकपाला थोड़ीसी जमीन दी जाते एखाद गावत एखाद शहर पंबर टक्के जमीन आमची शेतकऱ्यांची भूमिपुत्रांची या नवी मुंबई प्रकल्पाला आम्ही दिलेली आहे प्रश्न असा आहे तो की शिडकोनी जर आमचं साडेबारा टक्के वाटप केलं असतं तर आज आमची चौथी पिढी आहे आम्ही कुठे राहायचं आम्ही प्रकल्पग्रस्तच नाही तर याच्यामध्ये एल आय जीची घरं आहेत याच्यामध्ये माताडी आहेत याच्यामध्ये मा मापाडी आहेत अनेक लोक व्यापारी आहेत प्रत्येकांची घरं आहेत आणि आज जर वीस पंचवीस वर्षात छोटी मोटी छोटी मोटी बांधकाम झाले माझं एवढंच म्हणणं आहे की आम्ही भूमाफियांच्या विरोधात आहोत आम्ही असं नाही सांगत की कोणी सात सात आठ आठ माळ्याचं टावर बनवलंय ते तुम्ही पाडू नका म्हणून पण आज शिडकोचे एम डी भाटिया होते त्यांनी पंचेचाळीस टावर पाडले पण कुठेच कारवाई झाली नाही कुठेच भूमिपुत्र रस्त्यावर उतरला नाही पण कुठेतरी डायलॉग झाला पाहिजे कुठेतरी चर्चा झाली पाहिजे 
कुठेतरी आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे आयुक्त विश्वासात घेतात की नाही याची चर्चा सविस्तर केलाय मी सगळ्या मीडियाने नाही मीडियाने मीडिया सगळ्या मीडियाने आम्हाला प्रकल्प असताना कोर्टात उभं केलेलं आहे की आम्ही गुन्हेगार आहोत आम्ही चोर आहोत म्हणजे आम्ही चोरी केली महानगर पालिके काम है कि नहीं हत प्रकान गुन्गार तुम्हारा विलन ठरवना चुटला प्रश्न होता मैं कहते नहीं है मी एक साधा प्रश्न विचारला की महानगरपालिकेच हे काम आहे की नाही त्याच्यावर तुम्ही उत्तर दिला महानगरपालिकेच काम नाही बरोबर आहे हरकत नाही हरकत नाही हे लोक बघतात निवडणुका तुम्हाला लढवायच्या आहेत निवडणुका मला लढवायच्या नाहीत याचं उत्तर आपण प्रशासनिक अधिकाऱ्यांकडनं घेणार असोत त्यांच्याकडे जाण्यापूर्वी एक छोटासा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो की बेकायदा बांधकाम पाडण्याला लोकप्रतिनिधींनी प्रतिकार करणं विरोध करणं हा कायदेशीर गुन्हा आहे की नाही हा कायदेशीर गुन्हा आहे पण कुठल्या घरांवर ज्या सिडकोच्या जमिनी आहेत मंदाताई मंदाताई मी सिडकोची जमीन त्यातले प्रकल्पग्रस्त सिडकोची जमीन त्यातले प्रकल्पग्रस्त या कुठल्याही विषयावर आता जात नाही मी एक साधा प्रश्न विचारला की बेकायदा बांधकामाला विरोध पाडायला विरोध करणे हे लोकप्रतिनिधींसाठी गुन्हा आहे की नाही आपण ते कबूल केलं परंतु बेकायदा बांधकाम पाडणं हे महानगरपालिकेच काम नाही असं आपण म्हणत आहे तुकाराम मुंडे आपल्याला एवढी साधी आपण आय एस अधिकारी आहात आपण यापूर्वी सोलापूरला होता इतर अनेक ठिकाणी कामं केलेली आहेत तुमच्या आधीच्या आयुक्तांनी पंचेचाळीस टॉवर्स पाडले पण कुठेही त्याचा आवाज देखील सारा झाला नाही कुठेही त्याची प्रतिक्रिया उमटली नाही परंतु आपण असे की आपल्याला एवढं सुद्धा माहिती नाही की बेकायदा बांधकाम पाडणं हे महानगरपालिकेचं कामच नाही आहे मंदातीने आता स्पष्ट केलेलं आहे आपलं काय म्हणणं आहे याच्यावर नाही मुळामध्ये याच्यामध्ये लॉ खूप क्लिअर आहे की जी बेकायदा बांधकाम असतील ते अनुज्ञय नाही त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे ती जी कोणती प्लॅनिंग ऑथॉरिटी असेल त्यांचं ते काम असतं म्हणून अशी जर अनधिकृत बांधकाम होत असतील बेकायदा बांधकाम होत असतील ते त्वरित पाडली पाहिजे जेणेकरून एकतर जो शहर आहे त्याचा विकास डेव्हलपमेंट जे आहे ते प्लॅन झालं पाहिजे नियोजनबद्ध झालं पाहिजे आणि त्याचबरोबर जे नागरिक ते विकत घेतील त्यांना फसवलं गेलं नाही पाहिजे हे प्लॅनिंग ऑथॉरिटीचं मग काम आहे दुसरा मुद्दा असा आहे संशय किंवा मुंडे साहेब मुंडे साहेब मुंडे साहेब म्हणजे बेकायदा बांधकाम पाडणे हे महानगरपालिकेचं काम आहे असं आपलं स्पष्ट मत आहे बरोबर आहे अगदी अगदी बरोबर प्रेक्षकांसमोर मी दोन्ही मुद्दे ठेवले आहेत प्रेक्षकाचा निर्णय करणार आहेत मंदाताई खरं म्हणतायत का आयुक्त खरं म्हणतायत दोघांची बाजू मी मांडलेली आहे तुकाराम मुंडे बा बेकायदा बांधकामाची नवी मुंबईच्या संदर्भातली आपली व्याख्या तरी काय आहे कुठली बांधकामं तुम्ही बेकायदा ठरवताय आणि कुठली बांधकामं तुम्ही कायद्याची ठरवताय याचं कारण नव्या मुंबईची कुठली माहिती न घेता तुम्ही धडाकेबाज कारवाई करण्याच्या तुमच्या स्वभावाला अनुसरून हे सगळं करताय इतर एल आई जी ची लो इनकम ग्रुप ची गरिबांची घर आहेत माथाडींची घर आहेत तुम्हाला कशाचं काही पडलेलं नाही आहे तुम्हाला फक्त वरवंटा फिरवायचं आहे तुमचं नवी मुंबईच्या सुखदुःखाशी काही नातं नाही आहे काय उत्तर द्यालं आरोपाला जे बेकायदा बांधकाम बेकायदा बांधकाम जी आहेत बेकायदा बांधकाम जी आहे ती कायद्याने डिफाईन केलेली आहे की जी अशी बांधकामं ज्याला कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही ज्याला आपण सी असं म्हणतो किंवा जी सी सी घेतली आहे आणि त्याच्यानंतर जेवढे अनुज्ञ आहे त्याच्यापेक्षा जास्त बांधकाम करणे किंवा ज्या जागा व्यतिरिक्त बांधलं जातं ज्या जागेवर परमिशन आहे त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही जे बांधलं जातं त्याला बेकायदा बांधकाम म्हणतात असं म्हणतात त्याच्या डेफिनेशन्स क्लिअर आहेत ते आपले डी सी रेग्युलेशन्स असतात एम आर टी पी ॲक्ट आहे म्युनिसिपल काउन्सिल ॲक्ट आहे त्याच्यामध्ये सर्व डेफिनेशन्स आहेत हा झाला पहिला मुद्दा म्हणजे बेकायदा बांधकाम म्हणजे काय दुसरा मुद्दा आपण जो विचारलेला आहे याच्यामध्ये की कोणतीही माहिती न घेता आम्ही ही कारवाई करतो याच्यामध्ये कोणताही तथ्यांश नाही याला कोणताही जी माहिती न घेता बोलले जातले बोललेले हे स्टेटमेंट आहे मुळामध्ये ज्या बांध बेकायदा बांधकामं चालू आहेत अनधिकृत बांधकाम चालू आहेत याची माहिती घेऊ त्यांना नोटीस देऊनच ही आपण कारवाई करत असतो मग ती माथाडीची घरं आहेत का गावठाणामधल्या आहेत का मोठ्या बिल्डिंग आहेत त्या सेक्टर वाशिमधला आहे का निवळमधला आहे ही घरं 
किंवा बिल्डिंग्स किंवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस अशा ठिकाणी मानले जातात जिथं परमिशन दिली नाही किंवा विदाउट परमिशन आहेत अशाच ठिकाणी आपण कारवाई चालू केलेली आहे ज्यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जी अनधिकृतपणे बांधकामं चालू होती किंवा चालू आहेत अशांना आपण तोडण्याचं किंवा त्यांच्यावरती कारवाई करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे जी घरं एका पर्टिक्युलर डेटच्या आतली आहेत आणि त्याच्यामध्ये सिटीजन्स राहत आहेत त्यांना आपण सध्या हात लावलेला नाही ही घरं अशी आहेत की बांधकाम चालू आहेत त्याची ऑक्युपेशन अजून झालेलं नाही आहे त्या ठिकाणी कुणी विकत न घेता त्याच्यावर कुणी लोक नागरिक न जाता त्याच्या अगोदर आपण ही कारवाई करतो जेणेकरून महानगरपालिकेवर किंवा कोणत्याही प्लॅनिंग ऑथॉरिटीचा हा नेहमी प्रश्न असतो की ज्यावेळेस ही बांधकामं होत होती त्यावेळेस आपण काय करत होता आणि आजच्या डेटला आम्ही तेच करतो आहे की जी बांधकामं होत आहेत त्याच्यावरती आपण कारवाई करतो आहे म्हणून कोणतीही माहिती न घेता हे काम चालू केलेलं नाही आहे त्याच्यावरती तिसरा आपण जो प्रश्न उपस्थित केला की याच्यामध्ये आम्हाला फक्त वरवंटा नागरिकांच्या घरावरती फिरवायचं आहे हे म्हणणं अत्यंत चुकीचं आहे याचं कारण असं आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून जे मोठे मोठे प्रकल्प इथं पड डिले झालेले होते हाऊसिंगच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर दोन हजार पंधरापासून फेब्रुवारी दोन हजार पंधरापासून आपल्या सिडकोच्या ज्या बांधलेल्या बिल्डिंग्ज आहेत त्या बांधलेल्या बिल्डिंगचा रिडेव्हलपमेंटचा शासन निर्णय आला असताना आत्तापर्यंत कोणत्याही बिल्डिंगला परमिशन दिली गेली नव्हती मी येऊन जवळजवळ अडीच महिन्याचा कालावधी रोखला आहे त्याच्यामध्ये मी दोन बैठक घेतल्या आज एक बैठक झाली एक तीन आठवड्यापूर्वी एक बैठक झाली होती या दोन बैठकी दोन दहा ज्या बिल्डिंग आहेत सिडकोच्या त्यांना आम्ही आयडेंटिफिकेशन कमिशनने मान्यता दिली आहे की त्याचा रिडेव्हलपमेंट चालू होत आहे मी आल्यानंतर एकशे शहाऐंशी अशा बिल्डिंग आहेत त्यांना आपण डेंजरस म्हणून डिक्लेअर केलेलं आहे म्हणजेच फक्त आम्ही पाडण्याचं काम करत नाही फक्त हाऊसिंग स्टॉकच्या विषयी जर बोलायचं झालं तर दुसऱ्या बाजूला हाऊसिंग स्टॉक डेव्हलप करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे शासन निर्देश निर्देशानुसार माझं काम आहे ते सुद्धा काम आम्ही चालू केलेलं आहे म्हणून आपण जे म्हणत आहात की याच्यामध्ये फक्त एक तर्फी काम चालू आहे तसं न होता पूर्ण माहिती घेऊन कायद्यानुसार नियमानुसारच काम बेकायदा बांधकाम म्हणजे काय कुठल्या कामांवर म्हणताही येतो मी तुमच्याकडे येतोय बेकायदा बांधकाम म्हणजे काय नेमक्या कुठल्या बांधकामांवर कारवाई होते आणि ती का होते आणि ती करताना कायद्याची अंमलबजावणी करत नागरिकांचं ही डोळ्यासमोर ठेवून कशी केली जाते याचं सविस्तर विवेचन तुकाराम मुंडे यांनी केलं नवी मुंबई महापालिका आयुक्त जर बेकायद्या बांधकामं पाडत असतील तरी देखील तुमचा विरोध कशासाठी मोर्चा कशासाठी बंद कशासाठी ऐका उदयजी आमचा त्यांना बिलकुल विरोध नाही गेले तीन महिने संपूर्ण शहरामध्ये कारवाई चालू आहे जवळजवळ व्यापाऱ्यांची हॉटेलवाल्यांची दुकानदारांची सगळ्यांवर कारवाई केली आम्ही कुठेही कधी बिल्डिंग तोडल्या आम्ही बोललो ना की आमची कार्यकर्त्याची बिल्डिंग आहे तो तुम्ही तोडू नका आम्ही विरोधात नाही आमचं ऐकून घ्या एकदा महाराष्ट्र शासनामध्ये मी लक्षवेधी मांडली होती त्या लक्षवेधीमध्ये मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं होतं की ऐंशी टक्के या शहरामध्ये अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे आपण ऐंशी टक्के अनधिकृत बांधकाम तोडणार का दुसरी गोष्ट अशी आहे की महाराष्ट्र शासनाने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीसजींनी देवेंद्र फडणीसजींनी सभागृहात निवेदन केलं की वीस हजार घरं आम्ही प्रकल्पग्रस्तांची कायमस्वरूपी करत आहोत जर ही वीस हजार घरं आमची कायमस्वरूपी करत आहात तर आम्हाला पहिलं तुम्ही यादी जाहीर करा की ही तुमची वीस हजार घरं झाली बाकीची नाही मग आम्हाला एक टायटल क्लिअर होईल एक तर तुम्ही भूमिपुत्रांना भूमिपुत्रांना न्याय देत नाही दुसरा आमचा सिटी सर्व्हे झालेला नाही तिसरी आमची बाउंड्री बाउंड्री ठरलेली नाही माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करताना जी आर काढू जी आर काढल्यानंतर लोकांना ठेवू आणि लोकांची मतं मागून आम्ही नंतर तो क्लिअर करून हायकोर्टात सामील करू ठाण्याला कुठेतरी पी एल दाखल झाली ठाण्याबरोबर नव्या मुंबईच्या शेतकऱ्यांना पण घेतलं गेलं शेतकऱ्याला पार्टी केले की नाही केलं अजून आम्हाला माहिती नाही प्रशासनिक गलथानपणाचे आता तुम्ही नमुने सादर करताय मी दशरथ भगत यांच्याकडे दशरथ भगत जी बेकायदा बांधकाम आहेत असं महापालिका आयुक्त म्हणतायत ती बांधकाम कायदेशीर आहेत याचा कुठला पुरावा आहे आपल्याकडे सर ही जी बांधकाम आहेत 
ही अजीब बात बेकायदेसर नहीं जो भूमिपुत्र है नई मुंबईत जो भूमिपुत्र भूम मालक है तो सीसी है शत जमीनी के बधकाम है जो हाठिका भूमिहीन है मग झोपड़पट्टी धारक है तो नियमित हो सकते शासन पाठबल देते आम आनंद है परंतु हाण हा जो बधकाम है भूमिपुत्र सोबत देखी शहरा मधे अनेक व्यापारी हैं एल आई जी एम आई जी माथाड़ी मापाड़ी बैठी घरे शहरा मधे बैठा छोटे गरज है ती शहर शहरा मधे जी गरजवंत है आमच मन एक साहबाना कि हाठिका शासना ने अपन शासन दरबारी तोड़नेपेक्षा जोड़ने का प्रयत्न करावे मैं कहत नहीं जोड़ना कस आधी है तोड़ाशि जोड़ना कस मग मैं तुम्हारा एक प्रश्न विचार संदीप ठाकुर तुम्हें छाती टोकपण संगू शकता कि तुम स्वतः एक ही बेकायदा बधकाम नवी मुंबई भागत ज्यादा भागा कारवाई है तिथे नहीं हाठिकाणी जो बधकाम है आमच मत तेज है कि शिड़को ने ज्यादा स्वतः एक ही बेकायदा बधकाम है कि नहीं मज स्वत एक ही बधकाम नहीं आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट दिस कारण लोकसमोर लोक निर्णय घे है कि नहीं हाठिका नागरिक ने जो एक सत्तर साली शिड़को ने बेकायदा बधकाम जर उ बेकायदा बधकाम दशरथ जी उसे तर ते त्यावर कारवाई करना आयुक्त योग्य कि अयोग्य हाठिका जे का बेकायदेर से बधकाम हाठिका जे मत आज शंबर टक्के अयोग्य है कारण हि हा नगरी चे भूमिपुत्र है भूमालक है जर विनंती है अपने कारण हा प्रश्न एवडा गंभीर है संपूर्ण मुंबई घया अनेक ठिकाणी शहर घया शहरा वाणा जो बधकाम है बधकाम ये शतक है भूमालक है शिड़को ने वेलेच जर टाइटल क्लियर के आज ही वेल आली नस्ती पंचेचिस वर्ष बुम्मी संगता है तो इतिहास है आत्ता जे बधकाम सुरू है ज्यादा बधका प्लैन पास नहीं ज्यादा कुछली परवांगी नहीं अस बधकाम जर आयुक्त तोड़ आयुक्त का चुकल या ठिकाने आयुक्त ने हा बधका कारवाई करनापेक्षा बधकाम सी सी कसी मिले टाइटल क्लियर कसा हो प्रयत्न के लिए तो नक्की तो लोक नागरिक नागरिक भूमिपुत्र है संदीप ठाकुर अपन एक सामाजिक कार्यकर्ते आहत मे ती बम आता रेग्युलराइज करा क्या ती पड़न तिथे नवीन योजना कुछ लिवे ना आहे हितसंबंध तसे चालू ठेवा आणि आहे त्या भ्रष्टाचाराला आता राजरोसपणाच कायदेशीरपणाच कुंकू लावून ते एकदा रेग्युलराइज करून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा ट्रेंड चालू करा अशा प्रकारचा एक मौलिक सूचना दशरथ भगत करतायत एक नवी मुंबईकर म्हणून आपलं तुकाराम मुंडे यांच्या कारभाराबद्दल आणि या सूचनेबद्दल आपलं काय मत आहे संदीप ठाकूर नहीं पैलंदा यह सूचनेबल मजा मते ही खूब बेजबदार सूचना है कारण अस जर कराएल तो मे कायद्या राज्य हालांटाच नहीं कारण तुम्हें का पाजे तो करना मगते रेग्युलराइज हो रहा है मटल को का ही करा सुरुआत करना कारण तला एक पैलंदाज ऐडवान्स मधे महत कि आप जे का करते का दिवस नहीं रेग्युलराइज हो रहा दूसरी गोष्ट मे आधी या बोलने मधे आधी ज्यादा लोक मानने आल कि ऐसी टक्के नवी मुंबई बेकायदा बधकाम मजा मते तो ऐसी टक्के नक्की नहीं खूब कमी है जी है ती मात्र पूर्वी के आयुक्त आंसे ब्यूरोक्रैट्स बाकी के जुनिअर्स यानी कामगारी कारवाई योग्य वे न के आता मुंडे साहब तैर कारवाई करता है ती के नहीं तो मात्र का ही दिवस नहीं तो ऐसी टक्के होल यदल मजी खा है 
अपन पाला प्रेक्षक या पैला भागा आप एक ही बंदकाम अनधिकृत नहीं अस छाती ठोकपने दशरथ भगत मनाल तो आयुक्त ने विश्वास न घता एल आई जी माथाड़ी मापाड़ी सर्वान जी के बंदकाम कारवाई के लिए मी जी कारवाई के लिए अत्यंत योग्य आन का धरू नए एवं नहीं तो क्या काम इतना विकास हो रहा है असा दावा तुकाराम मुंडे ने किया परंतु हा नवी न नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्त प्रश्न सुटना कसा एक ब्रेक दंदा चर्चा करू कुछ जाऊ ना पहात राजी चौबीस तास बड़पा है नवी मुंबई की दबंगगिरी नवी मुंबई दबंगगिरी या विषया की चर रंगले चर्चा अपन पता है अपने सोब तुकार मुंडे महापालिका आयुक्त नवी महा नवी मुंबई महानगरपालिका मंदा मात्रे भाजपा आमदार दशरथ भगत नवी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और संदीप ठाकुर नवी मुंबईत सामाजिक कार्यकर्ते देखी है नवी मुंबईत दबंगगिरी जो दुसरा मुद्दा अपन चर्चे घेर आो मुद्दा अपन अपने टी वी पड़द्या पहू शकता तो मुद्दा है नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त प्रश्न केव सुटना नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त प्रश्न केव सुटना अपन जाऊ तुकार मुंडे हमें तुकार मुंडे सीडको अस्तित्व आल नवी मुंबई महानगरपालिका अस्तित्व आई गाव समाविष्ट कई गाव बाहर राहली बाउंड्री दिल होर शहर विकसित होने सा जागा आली होती अनेक जागे सिटी सर्वे जाए नहीं बाउंड्री फिक्स नहीं अशा प्रकार अनेक प्रशासनीय गलथानपणा नमुने आम इत दिता है हा प्रकग्रस्त प्रश्न केवल स्थानिक भूमिपुत्र घर हाथोड़ा चालवन आप सोड़ू शकना आहोत का नहीं मुझे हेक अपना जो प्रश्न है तेक खूब कॉम्परेन्शिवली बोण गरजे चाहिए फ्त नवीन घर बधुन तो प्रश्न निश्चित सुटना नहीं है परंतु ते पड़े नहीं मन तो प्रश्न चिगड़ मात्र निश्चित जा रहा है करेक्ट मनु सद्याच जो नवी घर बंदकाम चालू है तक थांबन अपन तो प्रश्न चिगड़नेपस थोड़ा हा एक बाग प्रश्न कसे सोड़ना प्रकल्पग्रस्त है तेज उत्तर अस है कि आता अपन ज्या गावा जर बगित अगदी दोन दोन फुटा तीन तीन फुटा रस्ते सुधा नहीं अभी परिस्थिति है मजे तो गावामदे ज्या नगरी सुविधा देने अपल कर्तव्य है तो नगरी सुविधा देता तिथ पब्लिक कम्युनिटी स्पेस नहीं है पानीपुर साधन देनेस कि एखाद ऐक्सिडेंट जा फायर इंजिन जाऊ शकत नहीं कि ऐम्ब्युल्सुद्धा जाऊ शकत नहीं अभी परिस्थिति है ये वास्तव जर बदलाइल तो का जल तो अनप्लैन डेवलपमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जी जा हा परिणाम अपने दिस्त है मैं तैयती जर आप चेंज कराए तो निश्चित तक एक प्लैन डेवलपमेंट करना गरजे है तो अनुषंगाने तीस योजना करना गरजे है और जी का हाफाजार डेवलपमेंट जाए एक निजनबद्ध स्वरूप देवन ताप्रमाण पूरे कार्रवाई करना गरजे है तरह एक भाग मनु महाराष्ट्र शासना ने महानगरपालिके दोन हज़ार बारा मे प्रस्ताव सादर किया होता अर्बन रिन्यूअल स्कीम अनुषंगाने महाराष्ट्र शासना ने एम आर टी पी या शिक्षण सदतीस एकनुसार चार मार्च दोन हज़ार चौदह ल नोटिफिकेसन जाहिर के लिए ज्यादा ती एक अर्बन रिन्यूअल स्कीम अभी स्कीम आती है ज्यादा वी क्लेम्स ऑब्जेक्शन मगित होते आता फाइनल नोटिफिकेसन सा शासना कन्सिडरेशन मे है हमें अस अपेक्षित है कि जे गांवठान है ते अर्बन रिन्यूअल प्लैन अर्बन रिन्यूअल स्कीम्स आ क्लस्टर्स ये जेनेकर एकतीस डिसेंबर दोन हज़ार बारह पूर्वी जी घर तिथ होती जे प्रकग्रस्त होती तना व्यवस्थितपने जागा देन जी शैटेलाइट इमेजरी है तेज मध्यम आइडेंटिफाई करूँ क्या शहरा विकास करावा तला जवर जवर चार एफ एस आई प्रपोज के लिए हाँ चार एफ एस आई या मध्यम गावा विकास हो जे प्रकग्रस्त है तनापन जागा भेटेल जागे पर घर बनताबर शहरा सा आवश्यक सुवी सुविधा मे रस्ते ड्रेनेज आते गार्डन्स आते कि इतर गो सुवी सुविधा जैसी गोषी आई तो अपने देता आ फ्त नवीन जे घरकुल अनऑथराइज बधन चालू है कि जे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस कि जे कई गोषी बंदकाम चालू है तन थांब नहीं तो हा प्रश्न निश्चित चिगड़ना है तो अपन प्रथम ये करते कि अधिक ताकि गुंता न वाढ़ता चिगड़ू न देता तो शासना की जी पॉलिसी फाइनल होनुसार बरबर है विकास के मंदाताईं कड़े जाने अगोदर एक छोटा सा प्रश्न है अपन व्यापार लो इनकम ग्रुप घर आती कि माथाड़ी कि मापाड़ी राहत आती अशा घर कि व्यापार दुकाना हाथोड़ा चलवाये कारण का होता नहीं अपन लक्षा घे कि व्यापार की कि माथाड़ कि नगरिक ये समोर आइडेंटिफाई करूँ कारवाई के लिए जान नहीं ती कारवाई जी अनऑथराइज है तैयारी के लिए जी फॉर एग्जाम्पल मंदाताई ने जे संगित कि एल आई जी जे घर है तैंती आम्मी कार्रवाई करते 
तो एल आई जी ची ऑलरे जी सैंक्शन कर एक कि दोन मैं तैयार आता जो पांचवा सवा माला बनला जो अल तो कार्रवाई होना अपेक्षित है कारण तुद्धा तो जे सैंक्शन है तैपेक्षा पूछ बम होता है तसीच परिस्थिति जे दुकानदार कि जे मार्जिनल स्पेस मनु वाला जो ज्यादा वेदर शेड या नवाखा मंजूरी दी जाती होती कि मगनी है तैयिका कमर्शियल ऐक्टिविटीज के तो वेदर शेड मनु वाला जो नहीं आन तो निमानुसार अनुन्नय पन नहीं है मुलात मुद्दा असा है कि ज्या गोषी ज्यादाकरिता अन्य है क्या गोषी करता वपर के जान न सेल दुरुपयोग के वे पायबंद घर गरजे है तो मैं करना चाहता प्रयत्न करते है जेनेकर ज्या सीवी कम्युनिटीज महापालिके मार्फत देना अपेक्षित है त्या देने शक्य होल नागरिकां सुविधा देना एक बाजूला और शहरा निजनबद्ध कर दुसर बाजूला अच्छी संगठ घ बरबर मे मंदाता प्रकल्प जानेवारी तेरा पूर्वी बार कारवाई के लिए जुनी बम पड़ी जा परंतु बेकायदेर बधकाम जी आता उभी रहता है तैयार कारवाई करते है स्पष्ट आता के लिए तुम आक्षेप कि विरुद्ध बंद पुकाराएं कि यद्ध आयुक्त विरुद्ध आघाड़ी उगड़ने कारण का ऐसा मजा अस है उदय जी आमच आयुक्त विरोध में आघाड़ी नहीं कुछ व्यक्ति का विरोधा आघाड़ी नहीं आम की जी व्यथा है आज गेली चालीस वर्ष जाम शिड़को न्याय देते नहीं शासन न्याय दी नहीं आड़को ने जागा दी है शिड़कोला तोड़ा अधिकार है ठीक है जानी को घर बनले तुम्हें कहीं तरी पनिशमेंट करा तहत टैक्स जास्त वाढ़वा कि पैसे घया ठीक है आता हे बोड़ाला अक्कल लगत नहीं जोड़ा अक्कल लगते तोड़ाला का पटकन मानूस तोड़ो पनवता मनसाच जीवन संपूर्ण जो मैं एवं संगाच है मैं एक छोटस उदाहरण देते उदय जी गेली वीस वर्ष अगोदर एक कुक्षेत गाँव है तो कुक्षेत गाँव एम आई डी सी जागे पर पुनर्वसन होते पूर्ण गाँव है एम आई डी सी लिख हो एक ताबापत्र फ्त दिल हो जरती घर कुछलती एग्रीमेंट है ते मी निवड़ आया समझला मी एम आई डी सीत गेली कि पूर्ण गाँव जर अनधिकृत ठरल तो पूर्ण गावाच विध्वस्त हो जाए अपने जमीनी हरडेली प्रकपाला दिल्ली है अतिशय कमी दर मी क एम आई डी सीत गेली एम आई डी सी से जलाट साहब है जॉइंट से होते भेटली मार्ग काड़ला मार्ग काड़ून ही घर कसी कायम करता ती तो कराएं निगाल शिवाय स्टैम्प ड्यूटी ही सुधा एम आई डी सी भरनेच कबूल कर आज दोन से ऐसी घर पर आज ही जी हो कारवाई होती ती थाम दोन से ऐसी घर आम्मी रेगुलाइज के लिए प्रचंड मोटा प्रमाण कार्यक्रम मरिया लक्षा घेता कार्यक्रम मरिया लक्षा घेता या नवी मुंबई का प्रकल्पग्रस्त प्रश्न कसा सोड़ना तुम्ही काय केलं हरडिया केमिकलच्या जागेचं तुम्ही काय केलं याच्याकरताच तर लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलंय ते पुन्हा सांगायची गरज नाही आहे परंतु तुम्ही हा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोरणाकरता काय उपाययोजना सांगाल आयुक्तांची भूमिका गैर आहे असं तर आता समोर येत नाही आयुक्त फक्त उभारणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांबद्दल बोलत आहेत ज्या ठिकाणी दोन दोन तीन तीन फुटाचे सुद्धा रस्ते नाही आहेत जिथे फायर ब्रिगेड अँब्युलन्स काही जाऊ शकत नाही आहे अशा गोष्टींवर कारवाई करायला बघतायत तर आयुक्तांचे हात बळकट करायचे आयुक्तांना सपोर्ट करायचा का आयुक्तांशी एक प्रकारे वैयक्तिक दावा असल्यागत या गावामध्ये आपण बंद पुकारायचा नेमकं काय आपल्या बंद ना प्रश्न सुटणार आहे का त्याहीपेक्षा आयुक्तांबरोबर काम करून हा प्रश्न सुटणार आहे ऐका सर हा गाव जे आहे मुळा हे गाव असंच असत गल्ली बोळा गल्ली बोळा आपण ही गावं पाहिली असतील आपण ही गावात राहिला असतात गावात रस्ते पूर्वीपासून नाही शिडकोनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं की आम्ही सर्व सुविधा देऊ पण शिडकोनी कुठली दिली नाही पालिकेनेही दिली नाही आता मूळ प्रश्न असा आहे की आमचा हा जो प्रश्न आहे हा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या अधिवेशनात सांगितलं जी आर निघे जी आर निघाल्यानंतर सरकार ने जी वीस हजार घर कुछ ती मु साहब शासनाकन लवकर लवकर याद आना ती जाहिर करा मी स्वतः लोग आवान करते नवीन घर बधू ना शिड़को जागे वर जर घर बनली तो मु मुड़ी, मुड़ी, 
तुम्ही तोडा आम्ही कधीच सांगणार नाही की घर बांधा आणि अधिकृत करा दुसरी गोष्ट सर असं आहे की मुंडे साहेबांनी आल्यानंतर जो लोकप्रतिनिधीशी डायलॉग ठेवायला पाहिजे होता लोकप्रतिनिधींशी बोलायला पाहिजे होत चर्चा करायला पाहिजे होते आमचे काही ते दुश्मन नाही एक चांगले अधिकारी आले या शहराचा विकास करू इच्छितात त्यांना आमचा सबोट आहे पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की प्रकल्पग्रस्तांची घरं त्यांची तुम्ही ना पहिला हे बघा तुम्ही त्यांनी टॅक्स भरलेली पावती बघा ग्रामपंचायतीची बघा आणि त्याच्यावर जर बांधलेलं आहे बंदच्या वेळीच्या घोषणा आणि त्यावेळेचा आवेश तुकाराम मुंडे हे कर्तबगार अधिकारी आहेत किंवा कर्तव्य तत्पर अधिकारी आहेत असं सांगणाऱ्या असत्या तर नक्कीच बरं झालं असतं दशरथ भगत दोन हजार सात पर्यंतच रेग्युलाइज केल्याचं पत्र आपल्याकडे आहे परंतु त्यावर कारवाई झाली नाही दोन हजार चौदा पर्यंत तर आपलंच राज्य होत तरी देखील कारवाई नाही झाली म्हणजे आपलं त्या काळच्या सरकार हे कारवाई करण्यामध्ये किंवा तुम्हाला न्याय देण्यामध्ये इतके वर्ष कमी पडलं असं म्हणायचं का या ठिकाणी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी दोन हजार सात पर्यंतची घरे नियमित केली त्यामुळे सर्व घरे येतात परंतु शिडको ने त्याची जी अंमलबजावणी करायला पाहिजे होती ती अंमलबजावणी केली नाही शिडको कोणाकडे होती पाकिस्तानी लोकांकडे होती कोरियन लोकांकडे होती का चिनी लोकांकडे होती इतकी वर्ष हा हा जो म्हणून शिडकोने आतापर्यंत ज्या पद्धतीने शिडकोवर सत्ता इतके वर्ष कुणाची होती त्या ठिकाणी शिडकोवर सत्ता ही आमचीच होती मग अनेक वर्ष प्रश्न सोडून ह्या ठिकाणी तुम्हाला इतक्या वर्षात हा प्रश्न सोडायला अपयश आलं असं जाहीर आम्ही ह्या ठिकाणी आतापर्यंत जी घरं नियमित केलेली आहे त्याच्या अंमलबजावणी शिडकोनी करावं आणि म्हणून ह्या ठिकाणी आताच जे सरकार आहे आमची शुभेच्छा आहेत की ती वीस हजार बांधकामे हे नियमित करण्यासाठी युती सरकारने जे आश्वासन दिलेलं आहे नवी मुंबईत अलीकडच्या काळामध्ये भूमाफिया आले ज्यांनी पन्नास पन्नास टक्क्याची स्कीम आणली हे खरं का भूमाफिया या ठिकाणी कोणी आलेली नाही आहे या ठिकाणी भूमिपुत्र आहेत जर ह्या ठिकाणी वेळेत त्या घराना जर टायटल क्लिअर दिला असता आणि सी सी दिली असते तर त्या ठिकाणी पन्नास टक्क्यांनी जो आमचा नुकसान झालेला आहे कारण आमचे पैसे नाही बांधायला आमचे पैसे नाही ऐकून घ्या माझं ऐकून घ्या मी काय म्हणतो तर तुला ऐकून घ्या आज आम्हाला पन्नास टक्के नुकसान झाला कोणामुळे शासनामुळे झालेला आहे या अधिकाऱ्यांच्या काम शासन तुमचं ऐकून घ्या ऐकून घ्या शासन तुमचं ऐकून दिलं ऐकून घ्या साहेब मी माझी विनंती आहे आपल्याला कारण आज जर आम्हाला जर त्या ठिकाणी टायटल क्रियल म्हणून जर शिशी भेटली असते बांधकाम परवान भेटली असते तर आम्ही त्यातला एक दहा पर्सेंट जरी त्या ठिकाणी विकला असता तरी साहेब आम्हाला नव्वद टक्के आज आम्ही त्या इमारतीचे मालक झाला असतो परंतु या सिस्टममुळे किंवा या गलतान कारभारामुळे आज आम्हाला पन्नास टक्कर पाणी सोडावं लागत दशरथ भगत दशरथ भगत आतापर्यंत नवी मुंबईमध्ये कुरियन चिनी पाकिस्तानी अशी लोक निवडून आलेली नव्हती ना आतापर्यंत सरकार कोणाचं होत त्या सरकारचं हे अपयश नाही त्या सरकारमध्ये आपण भागीदार नव्हतं म्हणून त्या सरकारचे आपण सहकार आमचा प्रयत्न हा प्रश्न चिघळायला आपण या ठिकाणी आमचा आम्ही प्रयत्न चांगल्या प्रकारे केलेला आहे म्हणून या ठिकाणी जो या ठिकाणी अनेक लोक सांगतात की हे बांधकाम अनाधिकृत आहेत अजिबात नाही त्यांना सरकारने संरक्षण दिलं आहे ही घरं नियमित करण्याच्या हे टायटल क्लिअर करण्याच्या मार्गावर आहेत संदीप ठाकूर संदीपजी मला मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की जो परवा बंद झाला जो मोर्चा निघाला तो जनतेचा तुकाराम मुंडे यांच्या विरुद्धचा एक उत्स्फूर्त असा लढा म्हणायचा का मुठभर राजकारण्यांची गर्दी म्हणायची या हल्ली काय बंद म्हटलं की लोक स्वतःच्या प्रॉपर्टी सेव्ह करण्यासाठी पहिल्यांदा उघडलेलं असतं नंतर ते बंद होतं त्यामुळे त्याचा काय त्याचा म्हणजे ते काय कळू शकत नाही कोणाचाही बंद असला तरी आजकाल स्वतःच्या प्रॉपर्टीला काही प्रॉब्लेम होईल म्हटलं की लोक बंद करतात दुसरी गोष्ट मला एक सांगायची होती या बाबतीत महत्वाची की हे दशरथ भगत हे स्वतः खूप सिनियर असे कॉर्पोरेटर आहेत आणि त्यांचे जवळचे दोन नातेवाईक पण कॉर्पोरेटर्स आहेत आणि ते स्वतः जनरल बॉडीमध्ये आहेत आणि त्यांचे आणि त्यांनीच हे ज डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन जे आहेत ते त्यांनीच पास केलेले आहेत त्या जनरल बॉडीने नवी मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की ते मानले पाहिजेत शहराची चांगली सुधारणा मग ते योग्य होणार नाही असं मला वाटतं काय सांगाल आपण वास्तविक पता ह्या ठिकाणच्या अनेक समाजसेवकांनी थोडं ह्या जी जे भूमिपुत्र आहेत या भूमिपुत्रांना ह्या ही जी घरं जी बांधलेली आहेत 
आणि शहरातील अनेक जे बांधकाम आहेत जे गरज आहे कारण ह्या शहराची पूर्वी जी लोकसंख्या तीन लाख होती ज्याला महानगरपालिका आली एकोणीसशे ब्याण्णव नव्वद साली ब्याण्णव साली आज त्याची लोकसंख्या पंधराचे वर गेलेली आहे लोकसंख्या वाढलेल्या लोकांची गरज आहे या ठिकाणी जर सर्व समाज सेवकाने जर त्यांना पाठबळ दिला तर त्यांचा आशीर्वाद भेटेल आणि ह्यामध्ये ह्यामध्ये आणि ह्यामध्ये साहेब ही जी जी गरीब या ठिकाणी दहा टक्के फक्त श्रीमंत लोक आहेत पण जास्तीत जास्त गरीब आहेत कारण शासनाचं नियोजन होतं की या ठिकाणी गरिबांचं शहर म्हणून या ठिकाणी आम्ही ज्या जमिनी दिल्या शासनाला ती घरं बांधण्यासाठी जे अफोर्डेबल घरं बांधण्यासाठी दिलेले आहेत म्हणून समाज सेवकांनी जर या ठिकाणी पाठबळ दिला तर नक्कीच हा प्रश्न शंभर टक्के सुटेल संदीप ठाकूर नवी मुंबई मध्ये अलीकडच्या काळामध्ये भूमाफिया आलेले नाही आहेत त्यांनी पन्नास पन्नासची ऑफर देऊन अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामांचं साम्राज्य उभं केलेलं नाही आहे आपण छातीडोकपणे सांगाल संदीप ठाकूर नाही भूमाफिया तर सगळीकडे आहे जिथे कुठे त्यांना ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात अनथराईज डेव्हलपमेंट करायच्या आणि त्यांचे नवी मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या टाऊन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटशी पण घनिष्ठ संबंध आहेत आणि ते पॉलिटिशियन्स टाऊन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आणि भूमाफिया हे ऑर्गनाईज करतात ते सगळं आणखीन दे इन्शुअर दॅट अनऑथराईज कन्स्ट्रक्शन्स त्यांना काही कारवाई होणार नाही असे ते आश्वासनं देतात कधी कधी ती खरी ठरतात कधी कधी ती खोटी ठरतात खोटी ठरल्यावर मग आरडा आरडा सुरू होत तुकाराम मुंडे या कार्यक्रमाचा शेवट करताना मी तुमच्याकडे जातो आहे मंदात यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले त्यातला एक एक मुद्द्यावर आपण स्पष्ट तुमच्याकडून आश्वासन घेऊया म्हणजे या कार्यक्रमातून काहीतरी ठोस नवी मुंबईकरांना आणि पर्यायानं संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेला काही एक पथदर्शी असं काम मिळणार आहे पहिली गोष्ट म्हणजे आपण स्थानिक लोकप्रतिनिधींना वगळून कुठल्याही प्रकारचा विकास करू शकत नाही ही जाणीव आपल्याला आहे का आणि आपण स्थानिक लोकप्रतिनिधींना टाळण्याची भूमिका का घेत आहे घेत नसाल तर यातला जो गैरसमज आहे तो या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण दूर करणार आहात का तुकाराम मुंडे निश्चितच कोणताही विकास करताना सर्व तिथले लोकप्रतिनिधी नागरिक आणि प्रशासन मिळूनच तिथं विकास करायचा असतो कोणत्याही एका घटकाला वगळलं तर त्याच्यातून विकास करण्यामध्ये बाधा येतात हे निश्चित आहे आणि म्हणून माझा प्रयत्न प्रशासनाचा प्रयत्न हाच आहे की सर्वांना बरोबर घेऊन विकास करणे आता मी स्थानिक लोकप्रतिनिधी वगळतो का हा जर प्रश्न आहे याचं उत्तर एवढंच आहे की ज्याच्यामध्ये पॉलिशी आपण ठरवत असतो याच्यामध्ये जी बी आहे महापालिकेची त्याची स्टँडिंग कमिटी आहे या सर्वांसमोर जे प्रपोजल जातात ते प्रपोजल ठेवली जातात त्याच्यावरती डिस्कशन होतं त्याच्यावरती निर्णय होतो आणि म्हणून त्याच्यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलं जातं हे म्हणणं चुकीचं आहे याचं उदाहरण आपल्याला जर द्यायचं झालं तर नवी मुंबई महापालिकेच्या सभागृहासमोर ज्याला जी आपण म्हणतो किंवा स्टँडिंग आप कमिटी आहे ते वेगळी अथॉरिटी आहे त्यांना आपण जे म्हणतो मी ज्यावेळेस आरोग्य विभागाचा इथला आढावा घेतला इथल्या पर्चेसेस आरोग्य विभागाच्या खूप मोठ्या प्रमाणात होतात कारण इथं आपण ज्या आरोग्याच्या सेवा देतात त्यासाठी इन्स्ट्रुमेंट खरेदी करण्यापासून ते अगदी वेगवेगळ्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यापर्यंत त्या बऱ्याच वेळेस ह्या जी बी समोर गेल्या नव्हत्या फॉर द फर्स्ट टाईम मी आता या जी बी समोर ठेवलेल्या आहेत ज्या गोष्टी अवगत करायच्या असतात त्या तिकडे अवगत केल्या जातात आपण ज्यावेळेस कोणतंही प्रशासन चालवत असतो किंवा शासन चालवत असतो त्यावेळेस अथॉरिटी डिसिशन घेण्याची ही वेगळ्या स्तरावरती दिलेली असते महानगरपालिकेच्या बाबतीत ती काही जी बीच्या स्तरावरती आहे काही महापौरांच्या स्तरावरती आहेत काही स्टँडिंगच्या स्तरावरती आहेत काही आयुक्तांच्या स्तरावरती आहेत किंवा वेगळ्या काही तरा वेगवेगळ्या स्तरावरती आहेत ज्यांचे जे अधिकार आहेत ते वापरत असतील तर त्याच्यामध्ये कुणाला याच्यामध्ये कॉन्फिडन्समध्ये घेतलं नाही असं म्हणणं योग्य होणार नाही म्हणून अथॉरिटीनुसार आपण तिथे घेत असतो त्याप्रमाणे आपण काम करत असतो आणि इथून पुढेही हे करत असताना आपण सर्वांना समावेशक घेऊन सर्वांना कॉन्फिडन्स म्हणूनच काम करणार आहोत याचं आपलं उदाहरण जर जरीचं झालं तर मी स्वतः दर दिवशी चार ते पाच या वेळेमध्ये कुणालाही विदाउट अपॉइंटमेंट भेटत असतो मी इथं आल्यानंतर वॉक विथ कमिशनर हा कार्यक्रम चालू केला जो मला की इथं एका गार्डनमध्ये मी चालत असताना माझ्या लक्षात आलं की नागरिकांनी मला विचारलं की आमचे असे प्रश्न आहेत त्याच्यातून मला स्ट्राईक झालं की असा जर आपण प्रत्येक ठिकाणी एक आठवड्यातून दुसऱ्या ठिकाणी गेलो तर तिथल्या नागरिकांचे प्रश्न आपण समजून घेऊ म्हणून मी तो कार्यक्रम चालू केला आठवड्याच्या दर शनिवारी सकाळी मी आणि माझी एच ओडी वेगवेगळ्या ठिकाणी जातो तिथल्या नागरिकांना अडव्हान्समध्ये आम्ही सात आठ दिवस कळवतो जेणेकरून तिथल्या काही ज्या समस्या आहेत ते तिथे घेऊन येतील डायरेक्टली माझ्यावर चर्चा करू शकतील माझ्या अधिकाऱ्यांवर करू शकतील आणि त्याच्यावरती उत्तर निघू शकतील तसंच बघितलं तर काल परवासुद्धा मी एक आपली जे आता शिडकोच्या बिल्डिंग आहे त्याचं रिडेव्हलपमेंट करायचं होतं तर याच्यात बऱ्याच प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणात शंका कुशंका होत्या तर मी भावे सभागृहामध्ये 
तिथं वर्कशॉप ठेवलं ज्याच्यामध्ये जे अफेक्टेड आहे किंवा जे कुणाला बिल्डर्स आहेत किंवा जे नागरिक आहेत त्यांना सर्व क्लॅरिफिकेशन देण्यासाठी तीन तासाचा रविवारी कार्यक्रम घेतला याचाच अर्थ असा आहे की सर्व कन्सल्टेशन करून लोकांपर्यंत पोहोचून तुम्ही तुमची बाजू प्रेक्षकांसमोर मांडलेली आहे मंदाताई यापुढे नवी मुंबईतली अशांतता कमी होईल आणि नवी मुंबईच्या विकासासाठी किंवा क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी आणि विरोधकही एकत्रित त्या काम करतील असं आम्हाला दिसणार आहे का नाही व्हायला पाहिजे आता आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की रविवारी मी विष्णुदास भावेमध्ये कार्यक्रम घेतला अडीच एफएस आय सरकारमधून मी आणला जो गेले पंधरा वर्ष लोकांना आघाडी सरकार गाजर दाखवत होतं आता रिडेव्हलपमेंट आहे त्याची मीटिंग आहे मी लोकप्रतिनिधी आहे मी इथली विधायक आहे मला त्यांनी आमंत्रित केलं का का केलं नाही जर जनतेला तुम्ही प्रश्न सांगता जनतेला मार्गदर्शन करता तर तुम्ही आम्हाला पण करायला पाहिजे ना आम्हाला पण कळलं पाहिजे ना की नेमकं तुम्ही काय सांगता या शहराचं डेव्हलपमेंट काय ठीक आहे याच्या पुढे जर त्यांनी त्या पद्धतीने सर्वांना बोलवलं आम्ही काय दुश्मन आहात का आम्हाला विकास पाहिजे आम्हाला भ्रष्टाचार मुक्त नवी मुंबई पाहिजे हे जे भूमापी आहे हेच जे वाक्य की भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त तुम्हाला कारभार पाहिजे आणि विकास तुम्हाला पाहिजे प्रेक्षक नवी मुंबईतली दबंगगिरी या विषयावरची रंगलेली चर्चा आपण पाहिली एकीकडे बेकायदा बांधकामांचं समर्थन करणारे राजकारणी तर दुसरीकडे त्याला विरोध करणारे महापालिका आयुक्त आणि जबाबदार नागरिक असं तिहेरी चित्र यावेळी आपल्या समोर आलं बेकायदा बांधकाम पाडणं हे महानगरपालिकेचं कामच नाही असा अजब दावा भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आज खुलेपणे केला भूमाफियांच्या बेकायदा इमारती पाडायला आमचा विरोध नाही पण स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या जमिनीवर शेतात केलेली बांधकामं बेकायदा नाहीत सिडकोनं टायटल क्लिअर केलं असतं तर हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता आयुक्तांनी थेट कारवाई करण्याऐवजी गावकऱ्यांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं असं त्या म्हणाल्या परंतु बेकायदा बांधकाम पाडणं हे महानगरपालिकेचंच कर्तव्य आहे कोणतीही परवानगी न घेता केलेली बेकायदा बांधकामं पाडण्याचं काम आम्ही करतोय ते देखील रीतसर नोटिसा देऊन असं आयुक्तांनी ठामपणे बजावलं नागरिकांच्या घरावर आम्ही वरवंटा फिरवत नाही आहोत तर नियम आणि कायद्यानुसार कारवाई करतोय अशी स्पष्ट ग्वाही सुद्धा त्यांनी यावेळी दिली जी बांधकामं अर्धवट अवस्थेत आहेत त्यावरच सुरुवातीला कारवाई करतोय असं देखील त्यांनी समोर आणलं आपलं एकायदा आपलं एकही बेकायदा बांधकाम नाही असं छाती ठोकपणे सांगताना गरिबांनी शेतकऱ्यांनी भूमालकांनी केलेली छोटी छोटी बांधकामं पाडण्याऐवजी ती नियमित करून घ्यावीत तोडण्यापेक्षा जोडण्या जोडण्याचं काम करावं असा मौलिक सल्ला नवी मुंबईचे काँग्रेसचे अध्यक्ष दशरथ भगत यांनी दिला पण ही बेजबाबदार सूचना असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी ठणकावून सांगितलं मुंडेंच्या कारवाईचं त्यांनी समर्थन देखील केलं आयुक्तांना आमचा विरोध नाही पण लोकप्रतिनिधींशी संवाद वाढवायला हवा अशी अपेक्षा मंदा मात्रे यांनी कार्यक्रमाच्या अखेरीला बोलून दाखवली आणि आयुक्तांनी आपण नेमकं काय करतोय हे देखील सगळ्यांसमोर मांडलं प्रेक्षक नियमांचं आणि कायद्याचं पालन करणाऱ्या अधिकाराच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याची गरज असते तुकाराम मुंडे काही नियमबाह्य करत असतील तर जरूर आक्षेप घ्या पण नियमानुसार वागणाऱ्या अधिकाराला विरोध कशासाठी त्यांच्या बदलीची मागणी कशासाठी श्रीकर परदेशी गुडेवार गेडाम अश्विनी जोशी यांच्या यादीत आता तुकाराम मुंडे यांची भर नको अशा कामात वाघ असलेल्या अधिकाऱ्यांची शिकार करून त्याच्यात पेंडा भरून ठेवणं आणि ते भिंतीवर लटकवणं सरकारला शोभा देणार नाही त्यामुळे मिस्टर क्लीन अशी इमेज असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची पाठराखण करायला हवी नवी मुंबईच्या विकासासाठी तिथल्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आणि प्रतिनिधींनी लोकप्रतिनिधींनी विकासासाठी त्यांना पाठबळ द्यायला हवं याच्यातच नवी मुंबईचं नाविन्य आहे या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे आभार ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे